ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ആസാമിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളാണ് അവിടെ പുറത്തു പോകേണ്ടവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളവും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ള കണക്കാണ് പുറത്തു വന്നിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനകത്തൊരു ഭേദഗതി വരികയും മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആറ് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും പൗരത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പൗരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അഞ്ച് വർഷം മാത്രം അവർ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഇളവുകളും അതിനകത്ത് അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് അയക്കാതെ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ അതായത് തളങ്കൽ പാളയങ്ങൾക്കകത്ത് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിനായിട്ട് തന്നെ ആസാമിനകത്ത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം കോടി രൂപ ചിലവാക്കി ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയെടുത്ത് തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്തോളം തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ അവിടെ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെ കണക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചിലവാക്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂവായിരം പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള തടങ്കൽ പാളയമാണ് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം പദ്ധതിയിടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അറിയാം കർണാടകയിൽ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും അത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ അവിടേക്കാക്കി താഴിട്ട് പൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലും തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ നടത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ട് സർക്കാർ നടത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളിലൂടെയാണ് ഇത് പത്രങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന വിദേശികളെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക തടങ്കൽ പാളയം നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള കത്തിടപാടുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയത് എത്ര വിദേശികൾ തടവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എത്ര പേരാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം എടുക്കുക അതിനുശേഷം അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തടങ്കൽ പാളയം നിർമ്മിക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു മാതൃകാ തടങ്കൽ പാളയത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി കേരളത്തിലും ഈ തടങ്കൽ പാളയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും കേരളത്തിലും ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ മാത്രമല്ല പൗരത്വ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനെ വരെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനെയും കേരളത്തിൽ കേരളം എതിർക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എത്ര നാൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവർ ഒരു രീതിയിലും പിന്തിരിഞ്ഞ് പോ പോയിട്ടില്ല അവരുടെ നിലപാടുകൾ അതേപടി നിലനിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി എന്തായിരിക്കും എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുക ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹം എതിർത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏറ്റവും അവസാനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും യു എ പി എ കേസുകളിൽ യു എ പി എ ചുമത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവരെ യു എ പി എ ചുമത്തി ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ ഐ എക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എൻ ഐ എക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള രണ്ട് യുവാക്കളെ രണ്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തരത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത ആളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് സമൂഹം നിൽക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉയരില്ല എന്നോ അവിടേക്ക് വിദേശികൾ എന്നുള്ള മുദ്ര ചാർത്തപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാർ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ എത്തപ്പെടില്ല എന്നോ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും സംശയാതീതമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള
അതിനുശേഷം മാതൃക ഒരു തണക്കൽ പാളയത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ രാജ്യത്ത് വിദേശികളെ താമസിപ്പിക്കാനായി തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് എൻ ആർ സി കടന്നു വരികയാണ് 